ലാലേട്ടൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടപ്പോൾ ഓ മൈ ഗോഡ് ദാറ്റ് മൊമെന്റ് വാസ് ഇങ്ങനെ ഗുഡ് എന്നുള്ള എന്റെ ആ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പം അത് തെറി പറയുന്നതല്ല അതെന്ത് പറഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്നത് ഓ മൈ ഗോഡ് ആ ഒരു രീതിയിൽ അത് പറഞ്ഞതിന് മോഹൻലാലിനെ റോഡ് തെറി പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സ്ക്രീൻഷോട്ടും കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ വീഡിയോ അത് കട്ട്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് അത് ഫുൾ ഭാഗം ഇല്ലല്ലോ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് അവരങ്ങ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു പഴകറായിട്ട് അപ്പം ശ്രുതീനം റണോഷിനെ വന്നിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് പോസ്റ്റുകൾ പിന്നെ റണോഷർ കീരി ഷട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോയ കട്ട്ഔട്ടുകൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വൾഗറായി ഇമേജസ് സ്പ്രെഡ് ആയി അതായത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കണ്ടിരുന്നു അതായത് എന്താ റിനോഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഇനി മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും സംസാരങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ റിനോഷിനെതിരെ ഉണ്ടായാൽ നൂറ് ശതമാനം കേസുമായിട്ട് അതായത് നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നൊരു കാര്യം കേട്ടു സംസാരിക്കുന്നവരെയല്ല പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ക്രിറ്റിസിസം ആകാം ട്രോൾസ് ആകാം എല്ലാം അനാവശ്യമായ രീതി അതായത് സി അതായത് ഒരു ഒരു കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് എടുത്ത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതെ അതെ അപ്പം അപ്പം ഇപ്പം പുള്ളി രണ്ടോ പാട്ടിങ്ങ് ഇറക്കി ഇപ്പം അത് നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ പുറത്ത് സി ഡികളാക്കി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വരെ വന്നേക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു കൂട്ടി ഇടിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാഷ് കാണാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് അതിനോട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എം ഷുവർ യു ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് എനിക്കോട് തല്ല് കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ അത് 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 അതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്നലെയാണ് ഫുൾ വീഡിയോ ആണ് അത് എന്റെ കല്യാണത്തിനാണ് അവനത് സ്റ്റോറി പറയുന്നത് ഏ പിന്നെ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പി ആർ പി ആർ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ആർക്കും പി ആർ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇല്ല 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 വെൽക്കം ബാക്ക് യു ആർ വാച്ചിങ് മൈ സോൺ മേക്കേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് മീ ഷെബിൻ കാൻസൺ ബറുവ ബി ബി ടോക്സിൽ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള ഒരു അതിഥി ഒരു സ്പെഷ്യൽ വ്യക്തിയാണ് അതായത് ആ വ്യക്തി ബിഗ് ബോസിൽ ഇല്ല പക്ഷെ ആ അദ്ദേഹ ആ വ്യക്തിയുടെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ ബിഗ് ബോസിൽ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും സ്വീകാര്യതയും സ്നേഹവും എല്ലാം പിടിച്ചുപറ്റിക്കൊണ്ട് ദൈത്രയാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ എഴുപത് ദിവസമായി അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു മറ്റാരുമല്ല റിനോഷ് ബ്രോ റിനോഷ് ബ്രോയുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ അരോസ് ജോൺ ആണ് നമ്മളോട് പിന്നെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ സ്വാഗതവും നമ്മുടെ ഷോയിലേക്ക് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു എങ്ങനെ പോകുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷോ ആണോ അതോ എൻ്റെ കാര്യമാണോ ആദ്യം നിങ്ങൾ കാര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കോളൂ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ബോംബെയിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് ബിസിനസ് എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ 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 റിനോഷ് ബ്രോ ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു റിനോഷ് സോ ഞങ്ങളും ഞാൻ റിനോഷും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഒരു ഞങ്ങൾ ഡീപോൾ ഞങ്ങൾ മൈസൂർ സ്കൂളിൽ ഒരു കൊല്ലം ഒരേ സ്കൂളിലായിരുന്നു സോ അപ്പം ഞങ്ങൾ മലയാളീസ് അവിടെ കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാങ് പോലെ കമ്പനി ആയിട്ടിരുന്നതാണ് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഐ മീൻ ആ സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അടുക്കും പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഒരു വർഷം അവിടെ നിന്ന് പോയായിരുന്നു ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പിന്നെ അത് ഐ മീൻ കണ്ടിന്യൂ ആയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ബാംഗ്ലൂർ പോയി കണ്ട് സംസാരിച്ച് ആ സമയത്താണ് പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലേക്ക് വന്നത് ആ സമയത്തൊരു റിനോഷൻ ഷോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഐ മീൻ ചെറിയ അപ്പം പുള്ളിക്ക് രണ്ട് മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പേരിൽ അവര് റിനോഷന്റെ അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കുറെ അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്യൂ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തില് രണ്ടായിരത്തി പത്തില് അതായത് ആ സമയത്ത് മാനേജർ അപ്പം എന്തായാലും കുറച്ച് കോളേജ് ഷോസും കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രഗിളിംഗ് ും ഇറക്കിയപ്പം അത് നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ പുറത്ത് സി ഡികളാക്കി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾ എന്നാണ് റിനോഷ് ഇവിടെ വരെ വന്നേക്കുന്നത് അതായത് റിനോഷ് കുറച്ച് കവർ സോങ്സ് ചെയ്തായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ കുറെ കുറെ പാട്ടുകൾ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അതൊന്ന് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തണ യൂട്യൂബും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് റിനോഷ് തന്നെ അത് ഞാൻ ഇൻവോൾവ് അല്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ
ആവമല്ലു ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ അത് ഞാൻ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് അന്നേരം അന്നേരമെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വന്നത് സോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി തൊട്ട് ഞാൻ ഐ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദീസ് റീഡ് തിങ് ബിക്കോസ് ഐ നോ ഔ ടു ഹാൻഡിൽ പിന്നെ എന്ത് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ആളാണല്ലേ അത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഐ മീൻ അവരുടെ ഫാമിലി ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അത്യാവശ്യം മിസ്ലീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ഇതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നല്ലോണം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചോണ്ടോ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നായോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല റിസോണ്ടോ യു ഐ മീൻ യു വോൺ ബി ദാറ്റ് റിച്ച് ഐ മീൻ എവറിബഡി ഹാസ് ദർ ഓൺ ദിസ് തിങ് വെരി ഹംബിൾ യുനോ ഐ മീൻ ജസ്റ്റ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്പം അവൻ്റെ പാരൻസ് രണ്ടുപേരും സെൻറ്റ് ജോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ബാംഗ്ലൂരിലൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ആൻറ്റി ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ആയിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ അവിടുത്തെ എന്തോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടീമിലും കണ്ടായിരുന്നു സോ അവരിപ്പോൾ റിട്ടയറായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലമായി അഞ്ച് അഞ്ച് നാലഞ്ച് കൊല്ലമായി റിട്ടയറായിട്ട് ഐ മീൻ വിത്തൌട്ട് എനി പെൻഷൻ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളെ സോ അപ്പം അവർ അത്രയും കാലം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് അവർ അവരുടെ കോട്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും കാലം സോ അവർ ഐ മീൻ ദേ മേഡ് സം മണി ആൻഡ് യു നോ ദേ അവരിപ്പം ബാംഗ്ലൂരിന് കുറച്ച് ഔട്ട്സ്കേർട്ട്സിലായിട്ടൊരു ഫ്ലാ ഒരു വീട് വാങ്ങി ഇപ്പോൾ അവരാണ് ജീവിക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷം ഒറ്റമാനാണ് അപ്പം രണ്ട് വർഷം ഇപ്പം നമ്മുടെ പടം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് നോൺ സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നെ ദുബായിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടിയായിരുന്നു അതായത് യാമിമല്ലു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗോൾഡ് എഫ് എം മീരാന്തിനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഷോ ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഇതിലായിരുന്നു സോ ആ സമയത്ത് ഐ മീൻ ഹി വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ഗുഡ് ഡീസൻ സാലറി പക്ഷേ അതാണ് ഈ പടത്തിൻ്റെ ഓഫർ വരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഇല്ല ആ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കണമെങ്കിൽ അത് ജോലി കളഞ്ഞിവിടെ വരണം എന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പം ഐ മീൻ അപ്പം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു വേണ്ട പക്ഷേ ഐ മീൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഐ മീൻ ഹി ഹിസ് പാഷൻ വാസ് ഓൾവേസ് ഇന്ന് മൂവീസ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ് അപ്പോൾ അപ്പം എന്തായാലും ആ ഒരു ആ ഒരു ഹൈ ആൻഡ് പേയിങ് ജോബ് കിട്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പടത്തിന്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അത് ഐ മീൻ നല്ല രീതിയിൽ അത് ഇതായില്ല ബിഗ് ബോസിലും ചെറിയ രീതിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ അത് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അത് അത് കാരണം കുറച്ച് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു സ്ട്രഗിൾ പീരീഡ് ആയിരുന്നു ഇത്രയും കാലം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ അങ്ങനെ വർക്ക് ഒക്കെ കുറവായിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഇനോ ബ്രാൻഡിങ് ഒക്കെ ഒന്നും ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പം അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലത്തോളം ഹെൽത്തി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിൽ ഒരു സെയിൽസ് ഓൺലൈൻ സെയിൽസിൽ പുള്ളി വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു പറയാൻ സാലറി ബിക്കോസ് സർവൈവൽ ഇസ് റിക്വയർഡ് റൈറ്റ് ഐ മീൻ സാമ്പത്തിക വാങ്ങണ്ടേ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിൽ അപ്പം അതിനുവേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു സാലറി ചെയ്തിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇത്രയും കാലം മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം മുമ്പാണ് നമ്മൾ ആ ജോലി അത് പുള്ളി റിസൈൻ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ പാട്ട് ഇറങ്ങി അതിന്റെ പുറകെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം സോ വെരി ഐ മീൻ ജസ്റ്റ് മിഡിൽ ക്ലാസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വലിയ ബാക്കപ്പോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഇതെല്ലാം സാധാരണ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഒരു സാധാരണ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി റിട്ടയർഡ് പാരന്റ്സ് he is let's say he is only one earning member right mm-hmm. now whatever he earns is mm-hmm. what comes to the plate and then you can say and if you say that you say that this is not a problem that's why we have seen it on social media that's why we have seen it in the video in this way we have seen it in the video and 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 we have seen it in the video ട്രോൾസ് ആകാം എല്ലാം അനാവശ്യമായ രീതി അതായത് ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് എടുത്ത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതെ അതെ അപ്പം നമ്മളത് പറഞ്ഞു ഇതിനെ കുറിച്ച് അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറെ ഇമേജസ് വന്നു ഓരോ ഇമേജസും കുറെ പോസ്റ്റും അതിൽ വഴുകറായിട്ട് അപ്പം ശ്രുതീനെ റണോഷിനെ വന്നിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് പോസ്റ്റുകൾ പിന്നെ റണോഷർ കീരി ഷഡ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ കട്ട്ഔട്ടുകൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വൾഗറായി ഇമേജസ് സ്പ്രെഡ് ആയി അത് ആൾക്കാർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഇപ്പം ലാലേട്ടനെ തെറി വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് ഞാൻ പേരട് വേഗം എടുക്കുന്നില്ല വലിയൊരു നിങ്ങൾ പറയുന്ന വലിയൊരാളുടെ ഒരു ഒരു ആർമി പേരെന്നാണ് പറഞ്ഞോളൂ തു
എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിന്റെ ആളെ തന്നെ അതായത് അക്കൗണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ഇതിലുണ്ട് പുള്ളിനെ വിളിച്ചു അപ്പൊ മെസ്സേജ് ചെയ്തു പുള്ളിക്കാരൻ വളരെ ടീച്ചർ പുള്ളിക്കാരൻ ഇക്കാരൊന്നും അറിയത്തില്ല പുള്ളിക്കാരൻ തിരിച്ച് മെസ്സേജ് അയച്ചു ബ്രോ സോറി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ധാരാളം ഞാൻ എന്തായാലും വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യാൻ അവരോട് ആരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി സംസാരിച്ചു ആ പോസ്റ്റ് റിമൂവ് ആയി പക്ഷെ അത്രയും ടൈമിന് ഇടയ്ക്ക് കാരണം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ കുറെ സമയം എടുത്തല്ലോ ഞങ്ങൾ കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ ജോലി ജോലി ആയി വന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ആ വ്യക്തിയെ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ വ്യക്തിയെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും ഞാൻ ആ വ്യക്തിയെ വിളിച്ചപ്പോൾ അതൊരു പി ആർ ടി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല അല്ല ആ പുള്ളി പി ആർ ടി എം അല്ല ആ പുള്ളി പി ആർ ടി എം അല്ല ആ പുള്ളി ആ പുള്ളി ഇവിടെ ഞാൻ മോഷണം എങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് ആണോ അതേപോലെ ഒരു ജനുവിൻ സംസാരമുണ്ട് മാരാറമി പക്ക പി ആർ ടി എം ആണ് വേറെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ സംസാരിച്ചയാൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചു അല്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചാൽ എനിക്ക് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ട് പി ആർ ടി എം അല്ല എന്നെ പോലെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ് തോന്നിയത് അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു പോയി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ജനുവിനി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ആ പേജും മൈച്ചു സോറി ഇത് ഞങ്ങൾ തെറ്റാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ഒരുപാട് പേര് ഈടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു റീച്ച് ആയി പോയി അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അതിന് നിയമ നിയമ നടപടികൾ എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇട്ടാൽ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ക്രിറ്റിസിസം ചെയ്യാനൊന്നും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല യു ക്യാൻ പുട്ട് റൂൾസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഞങ്ങൾക്ക് റീച്ച് ആണത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെ ഒരു നോ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതായത് രണ്ടാമത് സീസണിൽ ആര്യ ആര്യ നേരിട്ടത് പോലുള്ള ഒരു എന്താ എന്താ പറയേണ്ടത് സൈബർ ബുള്ളിങ് വേറെ ആരും നേരിട്ടിട്ടോ തോന്നുന്നില്ല അത്രത്തോളം സൈബർ ബുള്ളിങ് എന്നിട്ട് ആര്യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആരും അങ്ങനെ ഒരു കേസ് കൊടുക്കും അതിനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ എടുത്താൽ പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതായത് സെക്കൻഡ് സീസണിൽ ആര്യ ആര്യ എന്ന് പറയുന്ന ആര്യ ബഡായി ബംഗ്ലാവിൻ ആര്യ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് രജിസ്ഥാനെതിരെ നിന്നതിന്റെ പേരിൽ ഏറ്റവും അധികം ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും ഏറ്റവും അധികം വേദനിക്കപ്പെടുകയും എല്ലാം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ ആ വ്യക്തി എഴുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ട് പോലും ഒരിടത്ത് പോലും ഒരു കേസായിട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആര്യയെ അതുപോലെ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഫുൾ ടൈം വ്യൂ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് ബിഗ് ബോസിന്റെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളവർ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ സീസണിൽ ആൾക്കാരുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാ സീസണിലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കുറിച്ചിക്കപ്പെടാറുണ്ട് കാരണം ഒരാളെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കുക്കറു കുക്കറു അനുഭവിച്ച പോലെ പീഡനങ്ങൾ ആരും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ സില്ലായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയിടാവുന്ന കേസ് ഒഴിവാക്കിയിടാക്ഷകർ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് വളരെ എന്താ ഇതിനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം കാണുന്നത് ചിലർ എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ കാണുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അത് എടുത്തു വിട്ടാൽ പോരെ എന്നാണ് അല്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഓൾവേസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം ഗുഡ് ക്രിറ്റിസിസം ഇസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് പക്ഷെ ഒരു എക്സ്ട്രീം രീതി പോകുമ്പം സി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് വേറെ ആൾക്കാരുടെ കാര്യം അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അവർ റിയാക്ട് ചെയ്തു ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യമില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ലിമിറ്റ് വിട്ട് കഴിയും കാരണം ഇത് ഇപ്പം ഈ പ്രേക്ഷകർ എന്നുള്ള ആളും മനസ്സ് ഒരു പ്രേക്ഷകരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് തരത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബിഗ് ബോസ് കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറെ ക്രിറ്റിസം ചെയ്യും നമ്മൾ കുറെ കാര്യം പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോകും പക്ഷെ ഇത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവരാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ആര്യ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കർ ആയിക്കോട്ടെ ഇവർക്കൊന്നും മാനസികമായിട്ട് പ്രശ്നം വന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ നൂറ് ശതമാനം അവർ നേരിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർ അവർ നേരിട്ടത് അവർ സഹനത്തിലൂടെ നേരിട്ടു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കേസ് കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അല്ല എതിരാളികൾ കൂടി പിന്നെ ശക്തമാവുകയും ഒരു മണ്ടത്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കം അവര് പുറത്തിറങ്ങിക്കേണ്ട അവരുടെ പുറകിൽ ആരോളം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇർണോഷന്റെ പുറകിൽ ഞാനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ലിമിറ്റഡ് കൂടുതൽ പോയാൽ അത് ബ്രോ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ പരാതി കാരണം നമുക്ക് ഹേർട്ട് ആകുന്ന അതായത് ഒരു ലിമിറ്റ് കൂടുതൽ ഹേർട്ട് ആകുമ്പോൾ അതായത് സി
പ്രണോഷൻ അമ്മ പറഞ്ഞത് അതായത് എന്റെ മോൻ കാരണം വേറൊരാളുടെ യുനോ ഫാമിലി വിഷമിക്കരുത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടല്ലോ അതായത് സി അല്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണുന്ന വെറും ഒരു അതൊക്കെ കാണുന്ന ചിന്താഗതി അപ്പൊ കാണുന്ന നമ്മളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇത് കാര്യം മനസ്സിലാവും പക്ഷേ വിഷം ഉള്ളി ഉള്ളി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരുമാതിരി മറ്റേ ടോക്സിക് മലയാളി പ്രേക്ഷകരുണ്ടല്ലോ അവരാണ് ഇങ്ങനത്തെ അടിച്ചേർക്കുന്നത് അവർക്ക് ഐ മീൻ അവരോട് അവരോട് എനിക്ക് ഒരുമാതിരി പുച്ഛവും സഹതാവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാര്യം അടിച്ചേർക്കുമ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ അവർ തന്നെ ആലോചിക്കണം അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള ആളെ കുറിച്ച് വേറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഫീൽ ആവും നയൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ എത്താത്തവരാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഐ മീൻ ഐ ഡോ നോ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഹോപ്ലെസ് പീപ്പിൾ അതായത് ഒരു 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 പെണ്ണും ആണും ഒരു ബ്രദർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് അവർ തമ്മിൽ സംസാരം അതായത് അതും ഇത്രയും ക്യാമറകളിലുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആൾക്കാർ കാണുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവർ എന്താ പറയുക ഒരുമിച്ചിരുന്നോ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിനെ വേറൊരു ചിത്രീകരിക്കുന്നത് വളരെ 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 മ്ലേച്ഛമായ ഒരു എന്താ പറയുക ചിന്താഗതി എന്നല്ലാണ്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല സോ ഐ മീൻ അരി 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 ഉണ്ടെന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സിലാവും അത്രേ ഉള്ളു അപ്പം സുധി ചേച്ചിയുമായിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും റിനോഷ് ബ്രോയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്താണ് അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആന്റിക്ക് കുറച്ച് സമാധാനമായി ഓക്കെ എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് എന്നുള്ളത് ഭർത്താവ് വിപിനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നോ ഇല്ല എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇല്ല ബ്രോയും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളൊന്ന് വാട്സാപ്പിൽ എന്തോ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നോർമൽ കാര്യങ്ങളാണ് അതേ ഉള്ളു അതേ ഉള്ളു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സെഗ്മെന്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അതായത് എത്രയും വേഗത്തിൽ ഉത്തരം പറയുക ഓരോ സ്പോട്ട് ഏതാണ് മൈൻഡിൽ വരുന്നത് അത് ഉത്തരം പറയുക ഓക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം കൊടുക്കാനല്ലേ വിനോസിന് ഏറ്റവും വലിയ കോമ്പറ്റീഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു എതിരാളി ആരായിട്ടാണ് അവിടെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അഖിൽ മാരാർ അഖിൽ മാരാർ വേറെ ആരെയും പറയാനില്ല വേറെ ആരും പറയാനില്ല വിനോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആകെ ഉള്ളൊരു പേടി എന്താ ആകെ പേടിയോ പേടിയില്ല ബ്രോ അല്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്ന പോലെ ഓവർ പ്രൊവോക്ക് ആയി എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ അത് സാധ്യത കുറവാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ തെറി എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ചീത്തവിളി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇല്ല പറയാം എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു നോഷ് ഇനി ഇപ്പം പ്രതികരിക്കും അവൻ അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റ് കൂടി ദേശം വന്നാൽ അവൻ തെരുവ് അറിയുമായിരിക്കും പക്ഷെ അവൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ഞാൻ 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 പോലും റിനോഷ് ചൂടാന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഞാൻ ഓൺ സ്ക്രീനിലാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം അവന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചൂടായിട്ടുള്ള ഞാനാണ് സോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സോ അയാളോട്ടെ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തേക്കാം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ റിനോസ് കഴിഞ്ഞ ബിഗ് ബോസിൽ മറ്റൊരാളുള്ളൂ എന്ന് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഏതാണ് സംസാരിക്കാം സംസാരിക്കാൻ പക്ഷെ സംസാരം കൂടെ വരുന്നില്ലല്ലോ എന്താണ് ബ്രോ അവൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ചാട്ടുള്ളി പോലെയാണ് അതായത് മാരാർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള എന്താ നാക്കാണ് എന്റെ കഴിവിലാണ് എല്ലാം ഫിസിക്കലായിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ പോലും അതിനാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊരു എതിരാളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ശേഷിയുള്ള ആളാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അത് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പിന്നെ മാരാറിന്റെ പേര് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടുപേരും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം മാരാർ സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഒരു ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പേര് എന്നാ പറയുക എന്തൊരു ഇഷ്യൂലും പുള്ളി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളിയുടെ നാക്ക് പുള്ളിക്കും സംസാരിക്കാൻ അറിയാം മലയാളത്തിൽ നല്ല ഇതുണ്ട് പുള്ളി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അത് മേജർലി പ്രശ്നങ്ങളിലോട്ടാണ് റിണോഷ് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളിൽ വളരെ കുറവും അതായത് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെതിരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിവോൾട്ട് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെയുള്ള ആക്ഷൻസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്മറി ആയിട്ടോ ആണ് പുള്ളി പറയുന്നത് രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടുപേർ സംസാരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും രണ്ടുപേർ സംസാരിക്കുന്ന എന്താ പറയാ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ മോഡും വേറെ രീതിയിലാണ് അതെ ഒരു 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 എല്ലാം രണ്ടുപേർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ദ ബോത്ത് ആർ ഈക്വലി ഗുഡ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ സംസാരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരും നല്ലതാണ് ഞാൻ റോഷൻ പേരെ പറയുള്ളൂ ഇറ്റ് ഓബിയസ് എങ്ങൻ പക്ഷെ രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ രണ്ടും
അവനാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് വ്യക്തിത്വത്തിന് ഐ മീൻ ഐ ആം ഷുവർ ഹി ഇസ് ഡൂയിങ് ഗുഡ് ഞാൻ എനിക്ക് അവൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആണെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത് അതാണ് പറയുക എല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം അടിച്ചു ഇപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി എനിക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്റേതായ കുറവുകൾ എന്റേതായ ഇതുകൊണ്ട് അതായത് എന്താ പുള്ളിക്ക് ഉണ്ട കുറച്ച് ദോഷങ്ങൾ പുള്ളിക്ക് ഇതുവരെ കണ്ട ഇത്രയും കാലത്തെ ബന്ധത്തിൽ വെച്ച് അരോഷ് ബ്രോയ്ക്ക് തോന്നുന്ന കുറച്ച് ഞാൻ ആ കൂടെ എനിക്കിപ്പോഴും ഞാനും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും അവിടെ പറയാനുള്ളത് ബ്രോ കുറച്ചും കൂടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ആക്റ്റീവ് ആകുക അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ്രൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പം ഇപ്പം വിണോഷ് എന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടും എന്റെ ഒരു ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടും ആണ് അപ്പം അവൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഹീസ് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ഹീസ് വേ അവൻ അവൻ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കണം അതാണ് അവന്റെ വിജയം അങ്ങനെ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവന്റെ വിജയം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫേക്ക് ആയിട്ട് എന്നിട്ട് അത് വേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ പറയാനുള്ള പോലെ അവൻ കുറച്ചും കൂടി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ആക്റ്റീവ് ആകണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവനോട് എപ്പോഴും പറയുന്നത് കാരണം സി അക്കൗണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് അക്സസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ബോസ് ഉദാഹരണമല്ല അപ്പം കഴിഞ്ഞ ഇപ്പം ബിഗ് ബോസിന് മുന്നേ അവന്റെ അക്കൗണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി വളരെ കുറവ് പോസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ആണ് റമോഷ് കാരണം അങ്ങനെ ഐ മീൻ ഈസ് നോട്ട് വെരി ടെക്സ് ഹാവി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയും ബ്രോ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ഈ കാര്യത്തില് വല്ലപ്പോഴും രാവിലെ പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇടുക ഞങ്ങൾ പറയാറുള്ളൂ ആ കാര്യം ഞാൻ പറയുള്ളൂ ബ്രോ അതായത് റിനോഷിന് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആരാണെന്നാണ് ബ്രോയുടെ ഒരു അഭിപ്രായം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള കണ്ടസ്റ്റന്റ് ഇപ്പോൾ കണ്ടതിൽ ഇത്രയും കണ്ടത് അല്ല ആദ്യം തൊട്ട് ഇത്രയും കണ്ടതിൽ ആദ്യം തൊട്ട് ഇപ്പൊ ഇത്രയാണോ സുധിയാണോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഗൻ മിഥുൻ ശ്രുതി രണ്ടുപേരും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്രുതിയായിട്ടായിരിക്കും കാരണം ഒരു 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 സിസ്റ്റർലി അഫക്ഷൻ അവനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റിനോഷും ലാലേട്ടനും തമ്മിലുള്ള നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡി ഗ്രേഡിംഗ് ടോക്സിക് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അത് ഡി ഗ്രേഡിംഗ് ആണ് അതാണല്ലോ ഞാൻ അതായത് റിനോഷ് എന്ത് ചെയ്താലും പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഒരു ബി വി പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എനിക്ക് വന്നതായിരുന്നു റിനോഷ് വളി വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആൾക്കാര് അതിന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്നത് ഐ മീൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ലാലേട്ടൻ ഇത്രയധികം ചിരിച്ച ഒരു സംഭവം വേറെ ലാലേട്ടൻ ചിരിച്ചതാണ് ആൾക്കാർ റിനോഷ് കീപ് റിനോഷ് സൈഡ് ഇത്ര നല്ലൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചിട്ടും അത് അതിനെ വളച്ചൊടിച്ച് റിനോഷിന് വേറൊരു രീതിയിൽ ആൾക്കാർ വളർത്തരായി കാണിക്കുവാണ് ആർക്ക് വേണ്ടി എന്തിനാണോ എനിക്ക് എനിക്കറിയത്തില്ല ബ്രോ ആരാണെങ്കിലും അവരാണോ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഇനി ഒരു യെസ് ഓർണോ യെസ് ഓർണോ റിനോഷ് തല്ലുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോ വേണേ ആ ചെറുപ്പകാലം സുഹൃത്തായിട്ട് യെസ് ഓർണോ ഞാനിട്ടുണ്ടോ <laughs> 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 പിന്നെ ഇത് കെട്ടിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അത് ജസ്റ്റ് സ്കൂളിലുള്ള ഒരു ഞങ്ങളുടെ എത്ര വയസ്സുള്ളപ്പം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആ ഞങ്ങൾ ഡോമില് അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഡീപ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളാണ് അപ്പം അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിളിൽ ഞങ്ങൾ ആറ് പേര് ആറ് പേരാണ് ടേബിളിൽ അങ്ങനെ പല പല ടേബിൾസ് ആണ് ഫുഡ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫുഡ് അപ്പോൾ എല്ലാ ടേബിളിലും ഇപ്പം റൈസ് ചിക്കൻ എല്ലാം ഓരോ ടേബിളിൽ വെച്ചേക്കുവാണ് മറ്റേ ബുഫേ സിസ്റ്റം അല്ല അപ്പം അപ്പൊ അവിടെ മലയാളി എല്ലാവരും ഒഴിമിച്ച് ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ എവിടെ പോയാൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മലയാളീസും ബാക്കി മൂന്ന് ഐ തിങ്ക് ദേഫൻസ് മദർ കൺട്രി സോ അപ്പം റിനോഷൻ ഞാനും സച്ചിൻ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് നേരം ഒരു ഒരു ടേബിളിൽ വേറൊരു ടേബിളിൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച്
ഇവന്മാർ വയറ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ താഴെ കിടക്കുക കാരണം ഇതൊരു അഞ്ചാറ് പേര് വന്ന് ആറ് പേര് വന്ന് നമ്മുടെ തലക്കെട്ട് കൊട്ടിയാൽ നമ്മൾ വീടുമല്ലോ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് പറയാ അതും ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് അതിന് പിടിക്കാൻ വന്ന യുവമാർക്കിട്ടും കിട്ടി കിട്ടി പിന്നെ റിനോഷ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിക്കുമ്പോഴും ചെറിയ ചീത്തകളൊക്കെ വിളിക്കാൻ രസമുള്ളു മനുഷ്യനാണ് സ്വാഭാവികം സ്വാഭാവികം അപ്പം ചീത്ത എന്നെ വിളിക്കാറില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ലാങ് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും അല്ലാതെ അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ വളരെയായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കാറില്ല Rinoz bro is the Big Boss house in the best contestant. Yes or no? Yes, I will, I will tell it's him. Yes. If you want to say that Rinoz is a fire, I will say that. Yes or no? Yes. If you want to ask Rinoz, 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 you want to ask Rinoz. That's it. സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രണയത്തിൽ പെട്ടതായി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയം വളരെ മൂർച്ച മൂർച്ഛിച്ച് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല 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 ബ്രോ റിനോഷിന് ഏറ്റവും ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ തരും ഏകദേശം നമ്മുടെ സെഗ്മെന്റ് അവസാനിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ തരും അതിൽ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം റിനോഷിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അമ്മ അച്ഛൻ ഒന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അമ്മ ഷുവറാണ് റിനോഷ് തന്നെ പറയാറുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ രണ്ടുപേരും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അമ്മേനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കൂടുതൽ എനിക്കും എൻ്റെ അമ്മേനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഓക്കെ 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 റിനോഷ് അഡിക്റ്റഡ് ആണ് റാപ്പ് ആക്ടിംഗ് ഓർ ആങ്കർ റാപ്പ് ആക്ടിംഗ് ആങ്കർ ആങ്കർ ആങ്കറിംഗ് വലിയ താല്പര്യമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു റാപ്പ് ഓർ ആക്ടിംഗ് 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 തന്നെയാണല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം യെസ് യെസ് ബിഗ് ബോസിൽ റിനോഷിന് തീരെ ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് തോന്നിയത് ഇവരിലാരെയാണ് മാരാർ ജുനൈസ് നാദറ അത് പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ അല്ല അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം റിനോഷിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മമ്മൂട്ടി ഓർ മോഹൻലാൽ ടിപ്പിക്കൽ സാധനമാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ അടി അടി വാങ്ങി തരുന്നതിനോടെയാണല്ലോ ടിപ്പിക്കൽ ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ ആ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു വലിയ സംഭവം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ലാലേട്ടനാണ് ഹോസ്റ്റ് മമ്മൂക്ക ഇല്ല എന്റെ ബ്രോ ഞാൻ ഇതിൽ ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല അല്ല എന്നാ പോലും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇത്ര നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാ കേരളത്തിലെ എല്ലാ എന്താ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വ്യക്തിയുള്ളിലും ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പേര് പറയുന്നത് ആരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് റിനോഷ് ബ്രോ റിനോഷ് ഞാനും പക്ഷെ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ ഇതില്ല കാരണം അവിടെ മലയാളിക്ക് കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ ഞാൻ പല പല സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവിടെ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു റിനോഷ് സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല റിനോഷ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വരെ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ ഫാൻ ഡിസ്കഷൻ വരെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സെഗ്മെന്റ് അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പബ്ലിക്കിൽ നിന്നും ഒരു നാല് പേര് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് അതിന് ബ്രോയ്ക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മറുപടി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ബോസ് സീസൺ ഫൈവ് മലയാളത്തിൻ്റെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കണ്ടസ്റ്റൻറ്റ് റിനോഷാണ് എന്തുകൊണ്ട് റിനോഷിന് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിനോഷ് നല്ലൊരു ജെനുവിൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല റിനോഷ് പ്രോബ്ലംസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പവർഫുള്ളായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പുള്ളിയുടെ ഒരു കോമൺ ക്വയറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയറും ചില ഇഷ്യൂസൊക്കെ വലിയ വലിയ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ബിഗ് ബോസിൽ നടക്കാറുണ്ട് ആ ഇഷ്യൂസൊക്കെ റിനോഷിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ഓഫ് പോയിൻ്റ് റിനോഷ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് സോ പേഴ്സണലി എനിക്ക് റിനോഷിന് റിനോഷാണ് എനിക്ക് കണ്ടസ്റ്റൻസിൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് യുനോ ബോ യു ആർ ഇതേപോലുള്ള കുറേ ഓഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ വിജയം സി എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ റിനോഷിൻ്റെ ഗെയിമിനെയും റിനോഷിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറേ നല്ല മനുഷ്യരുണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മനുഷ്യർ ഞങ്ങളും പറയാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
ബിഗ് ബോസ് എൻ്റെ അമ്മ ഇത് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഇതാണ് തലയിൽ വരിക അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം അതിനെ മാറി റിനോഷൻ ചിന്തി ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഒരു ബിഗ് ബോസ് ഷോവിനെ കുറച്ചും കൂടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ റിനോഷൻ്റെ കളി നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇത് എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഐ മീൻ അവനെ കാണുന്ന എന്തോ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഇഷ്ടമാണ് ഉണ്ട് 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 അപ്പം അത് ഐ മീൻ അതാണ് ഇവർക്ക് ഇഷ്ടം സോ ഐ മീൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേച്ചി നീ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഒത്തിരി പതുങ്ങിയാണ് പോയതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്ക് തന്നെ ഒരു കപ്പ് കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പിന്നെന്താണ് പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാ ടീമിനെയും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് റെനോഷിനെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ആരോടും ഒരു മോശം വർത്താനം ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല നല്ല ഒരു എല്ലാവരോടും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സംസാരിക്കണം എത്ര വഴക്കിട്ട് വഴക്കിടാൻ വന്നെങ്കിൽ പോലും അയാളെ ആ വ്യക്തിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണത് റിനോഷാണ് ഒരു ചീത്ത വാക്കുകളൊന്നും ഇന്ന് വരെ റിനോഷിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിലെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് റിനോഷിന് അതിൽ റിനോഷിന് തന്നെ കപ്പ് കിട്ടണമെന്നുള്ളതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്ന കാര്യം ഓക്കെ റിനോഷ് ആസ് എ പേഴ്സൺ എങ്ങനെയാന്നുള്ളതും അതിൽ വളരെയേറെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ബിഗ് ബോസിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ആസ് എ കണ്ടസ്റ്റൻറ്റ് ഇപ്പോൾ റിനോഷും അഖിൽമാരും തമ്മിൽ അവർക്ക് വാക്ക് തർക്കങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം അവർ തമ്മിലുള്ള ഐഡിയാസ് ഐഡിയോളജി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ആസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അപ്പോൾ അത് മാറാറാണ് സംഭവിച്ച കാര്യം സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് റിനോഷിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മാറാറിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പുള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുക മേല് വേദനയോ കൈക്ക് വേദനയോ എന്തോ ആയിരുന്ന സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് വേറെ ആരും പോയില്ല ഈ പറയുന്ന മാരാറിൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയ രണ്ടു പേര് വരെ അതിൽ മാരാറിനെ പോയി ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ റിനോഷ് പോയി ചൂട് പിടിച്ചു അവൻ അറിയുന്നില്ല ചൂട് പിടിക്കാൻ പക്ഷെ അവൻ പോയി ചൂട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിരുന്ന എന്താ ബ്രോ ഇതല്ലേ ഐ മീൻ സി ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി മാനുഷിക പരിഗണന അതാണ് പലർക്കും റിനോഷിന് ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കൂടുതൽ കാര്യം അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പം ജെനുവിൻലി അവന് ഗെയിമിന്റെ പുറത്ത് മാരാറുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് അവൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാരാറെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയോടല്ല മാരാറെന്ന ഗെയിം എന്തോ അതായത് മാരാറിനെ അവന് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് എന്തോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ അതൊരു മാനുഷിക പരിഗണന എത്തുമ്പം റിനോഷ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് അത് നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരാളോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലും ഞാൻ ചില സമയം എന്തെങ്കിലും ഇഗ്നോർ ചെയ്തു തരാം എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരാത്തതുകൊണ്ട് റിനോഷ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹി വൺ ആൻഡ് ഡിഡ് ഹെൽപ്പ് ദർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ബൈ ദ ഹൗസ് ഓൾസോ ഈവൻ മര ഹിം സെൽഫ് സോ ദാറ്റ് ഷോസ് ദ ക്വാളിറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്വാളിറ്റി ഓവർ ടോക്സിറ്റി ഇതുവരെ കണ്ട സീസൺ മൊത്തം ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ആണ് അതായത് അടി ഉണ്ടാക്കി ഇടി ഉണ്ടാക്കുക പുള്ളിത്തെരുവ് പറയുക കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതൊന്നൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയില്ലേ കുറച്ച് നല്ല പാട്ടുകളും അതായത് പാട്ട് പാടി അന്നേരം ഓണവില്ലെന്ന് പറയും അടി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആറു മോശം സംസാരിക്കും തെരുവ് വിളിക്കുന്നു ഇത് ഇപ്പൊ റോഷ് എന്ത് ചെയ്താലും ഈ ഒരു ബാഡ് രീതിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് ചേച്ചി താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങളെ പോലുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ സപ്പോർട്ടാണ് റിനോഷിന് വേണ്ടത് ദയവായി റിനോഷിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മുടെ റിനോഷ് ജോർജിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മിഥുനുമായി ചേർന്നുള്ള ആ ഒരു സൗഹൃദത്തിൽ അതിൽ മാത്രം ഒതുക്കി പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ബിഗ് ബോസ് പോലെയുള്ളൊരു റിയാലിറ്റി ഷോയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് റിനോഷ് ആക്റ്റീവ് അല്ല എന്നല്ല എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് കുറവായിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നി ഹായ് ബ്രോ അപ്പം ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ മിഥുനുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പം ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു പിടുത്തമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഐ മീൻ പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ അതെന്തായാലും നമുക്കിനി ഇപ്പം വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടറിയാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം റിനോഷ് ആക്റ്റീവ് ഐ മീൻ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പം പുള്ളിക്ക് ഒരു ഹിന്ദു കൊടുക്കാനും ന
ചേച്ചി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുനോ ഐ മീൻ സപ്പോർട്ടിംഗ് റിനോഷ് എനിക്ക് ഐ മീൻ ചെന്നായാണോ ഫോക്സ് ആണോ കുർക്കാനാണോ ഇപ്പോൾ അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഐ മീൻ വാട്ട് ഓവർ ഹി ഈസ് യൂസിങ് ഈസ് എ ഈസ് യൂസിങ് എ ഗുഡ് സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് റിനോഷ് ഹി ഈസ് ബീങ് ഹിംസെൽഫ് അപ്പോൾ അതിലൊരു ക്രുക്കനായിട്ട് പുള്ളി ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇതൊരു ഗെയിം എൻ്റെ രീതിയിൽ പുള്ളിക്കാരൻ ആവശ്യമുള്ളവർ സംസാരിച്ചിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ളവരായിട്ട് ഗെയിം കളിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെഗ്മെൻ്റ് എല്ലാം അവസാനിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനം ലാലേട്ടൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ ഉയരുമ്പോൾ അത് റിനോഷിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം കണ്ടറിയാം നമ്മൾ എന്തായാലും റിനോഷ് കപ്പടിക്കുന്ന കാണാൻ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മുടെ നമ്മൾ സഹകരിച്ചതിന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സോറുന്നതിന് ഒരായിരുന്നു താങ്ക് യു സോ മ